Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Mankind Divided. Ähm, wir sind gerade mit der U-Bahn angekommen, wo wir hin müssen, um auf Arbeit zu gehen, aber äh, hier gibt es noch etwas, das wir vielleicht mal hacken sollten. Sicherheitsstufe 4. Äh, vielleicht sollten wir es auch nicht hacken. Ich weiß nicht. Ups. Wow, oh, da hängt das Spiel gerade die Nightly World News. Eliza Kassan, unsere Lieblings-KI. Hm. <lacht> ähm. Filmplakate wirken etwas altertümlich. Aber gut. Wir mögen es halber abhaben. Skoro mit sie Badage ist mit Homotus Rosakama. Richtig. Ich habe keine Ahnung, was, wie gesagt, mein Tschechisch nicht existent. They are involved. Now stop it. Hier gibt es eine öffentliche Toilette. Ne. Zeitungskiosk. So, ich werde mal auf die Karte schauen, wo wir hin müssen. Es müsste hier gleich in der Nähe sein. Achso, hier müssen wir noch äh, an den äh, Apartments vorbei. Was gibt es denn hier für eine Sehenswürdigkeit? Das war gerade eingeblendet, glaube ich. Palisadenbahnhof, aha. Ähm, ja, wir können ja gar kein Foto oder sowas machen, ne? So, da oben sollen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, wir folgen hier der Straße einfach links. Äh, gucken uns so ein bisschen um. Uh, netter Look. Excuse me. Sehr yes. can, can you please tell me how to get to number 33? Got turned around? Happens to everyone. So that way? No, that way. Thank you. Just around the corner. Okay, fine. Thank you. You're welcome. Das ist äh, auch da, wo wir hin müssen. Also wir müssen da dran vorbei. Da, 31 steht groß und dick dran. Das ist ein Auto Officer. Few augmented visit this part of town. At least during the day. Okay. Jetzt kommt die aber gar nicht her, ne? Zur Nummer 33. Merkwürdig. Wir laufen mal hier oben lang. Da gibt es nicht einen Brandshop. Super. Die scheinen noch nicht offen zu haben. Vielleicht ist es auch eine Disco. Ach, und hier gibt es leckeres Essen. Oh shit, how can you afford that? Bought it at a police auction. It belonged to an AUG who got deported to Gollum. And since he didn't need it anymore. He's not super. Also Zwangsversteigerung von den deportierten äh, Augmentierten. Hat ihn super Auto ersteigert. Das ist ein Alarmknopf. Was haben wir denn hier? Eine Flüserei. Shit, sieht aus wie eine Fleischerei. Ich glaube, das Schwein besteht vollständig aus Gemüse. Ach ja, äh. Vegetarische irgendwas. Ja, sieht doch lecker aus. So, unser Dings müsste hier irgendwo sein. Hier wahrscheinlich noch nicht, sondern erst dahinter. Ja, genau, da hinten auf der Ecke. Hier sind überall diese Kabel, ne? Als wenn hier, ähm, ich wollte erst sagen Straßen waren, aber dafür sind die viel zu zugepflastert, die Kabel. Ich weiß nicht, ob die Bäume zusammen, äh, die Häuser zusammenhalten oder was da abgeht. Dokumentierten Eingang. Ja, super. 
Ich dachte hier auf der Ecke wäre das was. Ach, ich bin schon zu weit, das wäre da doch vor diesem Durchgang gewesen. Sollen wir den augmentierten Eingang dann benutzen oder? Das ist wirklich der augmentierten Eingang hier fürs Restaurant, wie es aussieht. Super. So, wir müssen hier rein. Hm, irgendwie. Achso, ja, und dann sollen wir da hinten... Äh, irgendwie Richtung Fahrstuhl. Marcy. I have to help this customer. If you have other things to do, maybe you could come back later. Okay, Marcy. Take my advice. If you were thinking about shipping something with these people, don't. Okay, wir sind also Expedition getarnt. This kind of thing is always happening to me. <lacht> das ist ein singender, das ist wie der singende Fisch. Der hat auch schon im letzten Teil mitgespielt. Ja, also hier kommen wir auf jeden Fall auch durchs Fenster rein. Und hier können wir mal locker einen Ventilationsschacht machen. Um in die Wartungsräume zu gelangen. Ja, schick. Ich dachte, das wäre ein alter Sprint, den wir aufmachen können. Scheinbar nicht. Aber wir können hier hochkrabbeln. Denn hier oben gibt es äh, nichts. Was natürlich auch sehr spannend ist. Da ist eine Lupe im Boden. Hier gibt es scheinbar gar nichts. Ich weiß nicht. Achso, von hier aus kommen wir aber vielleicht. Dann werden wir hier rüber gehen. Schön, warum nicht? Ach, da war ein Rohr direkt über uns. Ein Trade Chip, eine New und eine Biozelle. Nehmen wir natürlich alles mit. Und außerdem so Kasten mit Zubehörteilen. Ja, und das war's allerdings auch. Also so viel Spannendes gibt es hier nicht, aber immerhin so ein paar kleine Goodies. Dann soll es hier angeblich eine Aufzug geben. Das sieht gar nicht aus wie ein Aufzug. Willkommen, aha. Äh, was? Story Object habe ich gar Oh, ich, hab, äh, ich hätte einmal drücken müssen. Moment, wir finden das raus. Zugangskarte für den TF29 äh, Aufzug. Haben wir jetzt einfach so bekommen? Keine Ahnung, wo wir die plötzlich hier haben. Eine Zugangskarte für den Aufzug bei Pradovot mit dem 1TF29 Büro gelangt. Wir sind also wahrscheinlich komplett unterirdisch oder so. So, Tür zu. Muss ja nicht jeder mitbekommen. Aha. Alex, this Ach, whisper chip you gave me. It's an easy plant. You're heading into TF29? Already? Our enemies aren't waiting around while we lick our wounds. Fair enough. There'll be a data port on the NSN's motherboard. Access it and then just plug and play. Or plug and record in this case. Got it. I'll let you know when it's done. Aha. Uh -huh. 
gerade gescannt. Ein Praxispunkt verfügbar. Oh, den äh, investieren wir doch gleich mal, würde ich sagen. Ne? Äh, Worin investieren wir den? Wahrscheinlich in Hacking. Könnte ich mir gut vorstellen. Damit wir zum Beispiel auch, auch Stufe 4 Systeme hacken können. Oder vielleicht auch in Hacking äh, Dingsbums. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Hm. Mal gucken, Einsatzbesprechung. Vor zwei Jahren hat ja auch die Zwischenfall die Welt bis ins Mark erschüttert. Ich werde der TF29 so gut ich kann helfen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Verfolge aber auch meine eigenen Ziele. Eine Gruppe von Hackern, die sich selbst als Joggernaut Collective bezeichnet, denkt, dass die TF29 manipuliert wird. Ich habe versprochen, ihnen zu helfen, die Wahrheit aufzudecken. Flüsterchip platzieren, Alex wäre mein Kontakt im Kollektiv und so weiter und so fort. wissen nicht wo. Da ist der Schießstand, die Forensik, da gibt es noch eine Treppe. Was hier auf Ebene 2 ist das? Das ist der NSN-Server. Da sollen wir hin. Da hinten ist die Antiterror-Einheit, neben gleich ähm, das Büro des Direktors. Was ist das auf Ebene 3? Achso, da ist der Aufzug. Und dann sind wir aber direkt bis nach Ebene 1 runtergefahren damit. Okay. Gibt es hier irgendwas? Die Krankenstation, Café, Schießstand, Forensik, Psychologe. Na, vielleicht sollten wir erstmal runter zu unserem Chef gehen. So, und oben ist jetzt kein Raum, ne? Denn dieser Tür, das ist ein bisschen auffällig vielleicht. Weiß ich nicht. So, ich vermute, hier kommen wir gleich noch hin. Das heißt, wir gehen mal schnurstracks zur Treppe. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Peter Chain. Hm. Oder Peter Chain. Adam, you're here. You made it in. It's good to see you're okay. Hey, Aria. Yeah, it was a close call. I got lucky. A lot of people didn't. I was here working when the first reports came in. It was chaos. Phones ringing off the hook. People yelling, scrambling to find out what was going on. Then when Miller told me you were there, I. I'm all right. Good. You looking for him because he's tied up right now and meeting with Leon, I think. Really? He's using the NSN right now? Yeah, I just saw him. Oh, hey, that reminds me, here's yours. What's this? Yeah, the card no. for the shooting range. Chang changed all the codes this morning, said something about only giving access to people he's vetted personally. The bombing really freaked him out. Third one in six months, can you believe it? I just... I'm really glad you're okay. Thanks, Aria. I'll let you get back to what you were doing. Yeah, I better get back downstairs. It's gonna be a busy day. Come by later if you want to talk. Auf jeden Fall. Ah, die sieht auch ein bisschen fertig aus, ne? Ganz blass Augenringe. Auch ein bisschen durcheinander, also die hat bestimmt schon einen Tag hinter sich. Das ist auch Zugangskarte für den Schießstand, eine Zugangskarte für den Schießstand im Prag auch Quartier der TF29. Yay! Das war nicht gerade unauffällig. Da kommt auch sofort jemand angelaufen, um das zu checken. Oder vielleicht auch woanders hin zu rennen. Oh Mann. Ach so, ich muss die alle erledigen. Okay. Mann. Ah, okay, jetzt habe ich äh, verstanden, wie es funktioniert. 
guys might as well be go. Achso, dafür brauche ich erst eine NSN-Zugangskarte. Okay. I think Singh's got some kind of adrenaline addiction. He plays it too close to the edge. He made it out of Dubai, didn't he? I'm telling you, if it had been anyone but Jensen on the ground, Singh would be dead. Well, you know what? I think you're right about that. Fick I'll put hand it to you for your role in Dubai. <laughs> Und dann so hinten rum hier, ne? Alter. So, Jim Miller, ich dachte hier, ähm, wir sind zu Chengs Büro. Müssen wir erstmal gucken, wo der ist. Und der Terrorism. Vielleicht hier. Wir gehen mal in den Counterterrorismus rein. Ich denke, da müsste wir richtig sein. After Cybercrime Division is combing the web for any hint of those mystery guys from Dubai, that's not really our area of expertise. The Miller wants these guys bad. Okay. Agent Jensen, you think one of them would pop up at some? Agent Singh. Wasn't expecting to see you again, in civvies at least. Just passing through. I wanted to thank your team for the backup in Dubai. That sting went to hell faster than the storm did. You're welcome, but I don't think you came all this way to say thanks. Director Miller asked me to get Agent McCready up to speed. Now I have the red-eye flight back to Oman. Headed into the field office there? Not exactly. One of our black sites. I'll be dropped in as a captured enemy combatant. After I contact my fellow Jin prisoners, I shall lead a very convenient escape. Re-embedding with the Jin. Aren't you taking a big risk, given everything that happened? Eh, no choice. That ambush knocked everyone on their asses. TF-29, Bell Tower, the Jin. To cover all the angles, I need to go back. Hopefully my cover is still good. You killing the signal booster at the hotel should help. You're thinking the Jin can get a bead on our gate crashers faster than TF-29? Perhaps. They do not like loose ends. An augmented kill squad with military training. Have you ever seen anything like it? Yeah, once. But it's a long story. Hmm, that's super. Did we get anything out of the cleanup operation? Mostly corpses. Heavily augmented, as you know. Under those gold masks, they were ID scrubbed. No prints, no dentals, no DNA match. Professional. Could still be X Bell Tower. Plenty of men and material went AWOL after the incident. A competing faction that listened in on Shepard's sale? Hmm. It's a possibility. The audits and investigations of Bell Tower will go on for years before we know how many rats jumped from that ship. At least we recovered the weapons. Unlisted. High spec. Military grade augmentation. <laughs> Enough to build another couple of you. That that is a joke. Uh -huh. Right. It's the world we live in. Anyone with an exemption to the weaponized augment ban is a useful tool. Or a terrorist. Hmm. So far. Whoever they were, they knew exactly when the deal was going down. Any chance they were based locally in Dubai? No. After the incident, Dubai became the world's most luxurious tombstone. Perfect for the Jinn, but for no one else. I thought human augmentation was frowned on in the Middle East. Why was Dubai hit so hard? Because it was another world. Two other worlds, in fact. One of extreme augmentations in gold or crystal. And one of thousands of workers outfitted for construction. Then, that day. I know. No, Agent Jensen, you could not. Some called it divine punishment. But that day was not the work of a merciful god. 
Tja, ähm. Wir waren ja dabei, als das Ganze ausgebrochen ist, quasi haben das auch von erster Hand erlebt. Und zwei Jahre hinterher sind die Auswirkungen noch sehr deutlich spürbar. I don't envy what you've got ahead of you. Actually, I am looking forward to it. The truth is, when you've been under for long enough, you only feel like an imposter out here. In the real world. Yeah, I understand the feeling. So, ähm, wo hat Cheng sein Büro? Da hat Uncle McCready sein Büro. Und ein paar Teile nehmen wir mit. Ähm, das hier ist unser Arbeitsplatz. Wie es aussieht. This is so weird. So, gucken wir mal. Ähm, Aria ja, Agento schreibt: Achtung, der dritte, vierte jährliche TF29 Schießwettbewerb steht vor der Tür. Nicht vergessen, unser Schießstand steht Ihnen immer offen. Üben Sie mit einem Schusswaffen aus dem TF29 Arsenal und unbegrenzter Munition. Haben Sie genug trainiert? Weiß ich nicht. Äh, Miller ähm, schreibt wegen der Dubai-Mission. Ich möchte ein paar Worte zu der Mission an Dubai sagen. Wir alle kennen jemanden, der bei dieser Operation sein Leben lassen musste. Unser einziger Groß ist, dass sie für das geschoben sind, woran sie alle geglaubt haben, dass wir die Welt verbessern können. Dennoch gibt es keine Entschuldigung dafür, dass die Mission derart gescheitert ist. Die Gründe werden derzeit genau untersucht. Wir können es besser und ab jetzt machen wir es auch besser für sie. Außerdem sind mir Gerüchte zu Augen gekommen, die anzweifeln, ob wir dafür überhaupt zuständig waren und nicht Maskar. Derartige Spekulationen lenken nur ab und werden sehr ungern gehört. Konzentrieren Sie sich bitte auf die aktuelle Aufgabe. Die Opfer waren unsere Leute. Es ist unsere Aufgabe, sie zu rächen. Die Trauerfeiern finden in Kürze statt. Aha, Rache, super. Äh, Dr. Delara Ozen. Äh, als Neuzugang im Team möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Delara Ozen und ich bin jetzt Psychologin für das Prager Büro. Aha. Ich führe Schulungen für Profiling, Verhandlungen mit Geisenamen und Gesprächsführung mit Kriminellen durch und bin außerdem für die Beurteilung und Beratung der Mitarbeiter zuständig. Durch unsere Arbeit bei Taskforce 29 ist jeder Agent emotionalem Stress und potenziellen Traumata ausgesetzt. Geistige Stabilität ist darum mindestens ebenso wichtig wie körperliche Gesundheit und sie sollten sowohl während ihrer Fälle als auch danach Zugang zu professioneller Unterstützung haben. Ich freue mich darauf, jeden von Ihnen in den kommenden Wochen bei einem ersten Gespräch persönlich kennenzulernen. Na klar, zu der gehen wir mal. Dr. Jennifer Phillips schreibt an uns direkt ähm, wegen Neuropozinbestellung. Äh, Agent Jensen, mir ist aufgefallen, dass Sie den Neuropozinvorrat abgeholt haben, den ich diesen Monat für Sie bestellt hatte. Außerdem haben Sie zum dritten Mal, ach nicht abgeholt haben, außerdem haben Sie zum dritten Mal in Folge Ihr Rezept zu spät abgeholt. Ich weiß, dass Agenten wie Sie gerne Ihre Grenzen austesten, indem Sie sich lebenswichtiges das lebenswichtige wichtige Medikament versagen. Die Gründe dafür sind meist stolz, übertriebene Männlichkeit waren oder die gut gemeinte, aber nicht angebrachte Meinung, dass äh, andere es dringender brauchen. Falls das alles auf Sie nicht zutrifft, bitte ich um Entschuldigung. Aber sollten Sie sich noch einmal verspäten, muss ich davon ausgehen, dass Sie sich das Medikament illegal aus anderen Quellen beschaffen und werde Sie melden. Danke für Ihre Kooperation, Ben Phillips. Super. Äh, danke, McCready. Er schreibt direkt an uns, ich warte immer noch auf Ihren Abschlussbericht. Wir müssen alle einen schreiben bei sich, sonst schreibe ich ihn. Und dabei kämen Sie garantiert nicht gut weg. Pistolenmunition ja. brauchen wir nicht. So, wo hat Chang sein Büro? Vielleicht hat er das auch unten. Doch, ich gehe so schnell wie ich kann. I'm scheduled to return from the dead at 0.30 Omani time. If we want to catch Janus, we're going to have to get creative because nothing we're currently doing works. I guess the transit authority is in as much hurry as you are. Lucian. Is there something I can help you with, Agent? I hear you're on point looking into the gold mask mercs that hit us in Dubai. Any leads yet? <laughs> Christ, I know I'm good, Jensen, but I've only been on it for five minutes. A lot can happen in five minutes, McCready. You check with the ME yet? Get anything off the bodies we recovered? Leftovers are on ice at the Oman substation. I've been told they were scrubbed clean as summer whites. No prints, no dental, no nothing. So in other words, it's no steps forward and two steps back. For now. 
That's why it's a good thing you disabled the Jin's comms booster in Dubai. Seeing's cover with the Jin is still intact. I'm hoping once he's back in Basra, he can use his network to dig around. Maybe these gold mask jokers will ping locally. Probably another fucking jihad looking to make some noise. I don't know. I'm not so sure we should be looking for these guys in the desert. Ah, is that so? You have some new information you feel like sharing? Come on, McCready. These guys were augmented with military-grade hardware. Body augmentation goes against Muslim beliefs. They weren't jihadists. We're dealing with something new here. I can see where you're going with this, Jensen. And I'm asking you right now to back off it. It's not your case. Ja, okay. Sie sind immer so starrisch oder geben sie sich wenigstens äh, oder geben sie sich wegen mir besonders viel Mühe oder hm. Come on, McCready, we're not a couple of beat cops filling a monthly quota here. This isn't about whose collar it is. It's about getting the people responsible. Full stop. Look, I get what you're saying, but I'm working a $5 investigation on 50 cents worth of shit. I've got speculation to spare, mate. Listen, I know I come off strong. I've got three ex-wives that'll back that up. But that's just how I'm built. Putting on a show for the new guys isn't gonna change what's underneath. I can appreciate that kind of honesty. Good. So when I say I'm impressed with how you handled yourself in Dubai, you can appreciate that I meant it. With that sandstorm giving us colonics, stripping the juice box out the chopper was an inspired choice. But that mission is over, and your involvement in it ends now. Got it? Yeah. How the hell did you get such a sunny disposition anyway, McCready? Knowing about me is not going to make us friends, Jensen. But I'll humor you. Fine. I joined regular army straight out of secondary school, made UKSF at 25, and was recruited into the SRR four years later. Special Reconnaissance Regiment. That's an elite unit. Oh, yeah. It's very glamorous. All champagne and blowjobs. <laughs> so what happened? Oh, after 12 years hunting terrorist shitbirds across every desert on the face of the earth, I found there was no fucking end to the evil this world churned out. I couldn't see the point in what we were doing anymore. So, I quit. So what brought you back to the life? I suppose it was purpose. A tool without a job to do can only grow rust. So here I am, back in it, serving my purpose. As a tool yourself, mate, you should understand that, yeah? Na claro. Yeah. But tell me, why do you think the bodies from Dubai were sent to Oman? Fuck knows. Rumor is that Oman was pissed that we got the green light for the gig in the first place. Can't blame them, really. You don't think it's strange we got the call over them? I stopped questioning the logic of the big noise a long time ago. What I'm told is we were the only team ready to go. Yeah, that's what I heard too. So then you know what I know. That everything? Das echt ein bisschen, naja, kurz angebunden, sagen wir mal. Yeah, I got it. It was nice talking to you, McCready. No, it wasn't. <laughs> nee, war's echt nicht. So, äh, Chanks Büro haben wir immer noch nicht gefunden. Ah, ich schau mal gerade auf die Karte. Ob wir das da irgendwo aufspüren können. Organisiertes Verbrechen. Ja, vielleicht bei der Cybercrime-Einheit. So, Vincent Black. They don't care about jurisdictional crap. Last night, the collective published the tax returns of the 50 richest people in Switzerland. It made us very interesting. Jensen, we need Peter to talk. Chang. Da ist er. Äh, das machen wir in der nächsten Folge, Jungs und Mädels. Äh, für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.